Señor hermano nos permite reunirnos en este lugar para oír la palabra de Dios. Yo creo que esta tarde el Señor nos está hablando. ¿verdad? Gracias a Dios, aleluya. El Señor a través de su palabra nos está hablando de una manera especial. Donde cada uno de nosotros pienso que es importante, hermano, poner atención a la palabra del Señor. Amén. Ya que esta palabra, hermanos, es importante en nuestra vida. Y siempre que leemos estos mensajes, estas historias, siempre, hermanos, hay una enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Donde cada uno de nosotros, hermanos, debe de agarrar lo que le corresponde, ¿verdad? Sí, amén. Porque tal vez alguna parte no sea para mí, pero es para usted, ¿verdad? Alguna otra parte es para el otro, pero cada uno va a agarrar lo que le conviene, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero la palabra, hermano, sí va a ser lo que ella quiere. Por eso sí dijo Jehová que como en la, en la lluvia, hermano, cae de, la, de los cielos sobre la grama, ¿verdad? Así dice mi palabra, ¿verdad? No volverá a mí vacía, ¿verdad? Sino que hará lo que yo quiero. Gloria al Señor. Así que bienvenidos en el nombre del Señor todos los que están presentes. ¿Verdad? En este día los que vienen de lejos, los que vienen de cerca. ¿Verdad? Pero todos creo que estamos contentos. ¿Verdad? Porque el Señor nos ha traído con bien a este lugar. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor en esta hora. Así que como mis hermanos, pues Dios bendiga a mi hermano Luis. Dios le bendiga. Amén. A mi hermano le tocaba cubrirme, pero ya viendo tarde, pues ¿verdad? ya se nos ha sido un poco, ¿verdad? Ha sido un poquito difícil, pues, ponernos de acuerdo, ¿verdad? Bien, hermanos, este, en la palabra del Señor en esta tarde, yo me decía a mi hermano Rafael, que nos la ha leído, ¿verdad? Dice de la manera siguiente, en el capítulo 24, versículo 20 en adelante, el de ahí leyó mi hermano, ¿verdad? 20 hasta el 23. El versículo 20 dice de la manera siguiente como está escrito en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Porque quien hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, Júrame pues ahora por Jehová que no cortarás mi simiente después de mí, ni raerás mi nombre de la casa de mi padre. David, entonces David juró a Saúl y fuese Saúl a su casa y David y los suyos se subieron al sitio fuerte. Gloria al Señor. Amén a la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Porque la palabra del Señor es la que confirma, hermano. Amén, alabado sea el Rey del Rey. Amén, está diciendo amén al hermano. Amén. Porque está confirmando la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Eso es importante, hermanos. Eh, la confirmación de la palabra del Señor, porque al confirmarla nosotros estamos. Eh, eh, admitiendo, estamos aceptando, estamos diciendo que la recibimos, ¿verdad? Gloria al Señor. De manera, amados hermanos, que eh, esto es parte de la historia de la vida de Saúl y David, hermano. ¿verdad? De, de dos hombres, hermanos, realmente eh, grandes en Israel. Se estaba tratando, hermanos, de el primer rey de Israel que era Raúl era, era Saúl, ¿verdad? Y el, y el que lo iba a sustituir era David el segundo rey de Israel gloria al Señor Amén. no olvidemos de que cuando esto sucede David ya había sido ungido rey ¿verdad? bueno, le dan la gloria al rey Amén. Eso no lo sabía Saúl, ¿verdad? Pero sí lo sabía Samuel, hermano. Y también lo sabían sus hermanos, ¿verdad? De que David había sido ungido rey. Dice que Saúl fue ungido rey. A Saúl no le costó. Saúl recibió el reinado.
pintado en bandeja de plata. Se le presentó así, hermano. A ver. Él no andaba buscando el reinado, hermano. Él no andaba buscando, hermano, ser el líder del caudillo de Israel. Lo que él andaba buscando eran unas astas, hermano. Porque lo que Saúl era, era pastor de asnas, hermano. Él apacentaba asnas de su padre. Gloria al Señor en esta hora. Él no había aprendido, no había tenido alguna instrucción como para, hermano, realmente apacentar algo digno de Dios, hermano. Dios me dio ¿no? Amén. Y en la búsqueda de las es que como el pueblo, ¿verdad? Dice que, hermano, ya no quisieron que Jehová gobernara entre ellos y que Jehová fuera eh, ¿verdad? a la guerra con ellos, sino que ellos pidieron rey, dice la Biblia, como todos los pueblos de la tierra. Y dijeron, danos rey Samuel para que él vaya delante de nosotros y pelee, gloria al Señor, porque el pueblo dejó de confiar en Jehová y confió en un hombre, hermano. Pero al pueblo de Dios se le ha enseñado a que no debemos de confiar en el hombre, sino que debemos de confiar en el hombre. Aleluya, Aleluya porque eso fue lo que Moisés le pidió a Jehová. Le dice, si tú no has de ir con nosotros, le dice. Y no nos has de acompañar, mejor no nos saques de aquí, gloria al Señor. ¿Cómo no? Le dijo Jehová. Mira, mi ángel irá delante de usted y él nos defenderá. Yo no quiero, dijo Moisés, que vaya el ángel, sino que tú vayas con nosotros. la petición de Moisés ¿verdad? porque no, no quedaba otra hermano Dios había prometido que él iría con ellos ¿verdad? Dios venía a cada uno pero en esta ocasión el pueblo dejó de confiar hermanos en el Dios grande en el Dios poderoso en el Dios guardado en el Padre eterno en el Príncipe de Paz en el invisible, en el poderoso, en el soberano, en el Señor, en el Dios de la gloria, el creador de cielos y tierra, el que sobrevita, el luz y danza siempre, el que cabalga sobre las alas del viento. Amén. 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 la gloria de Dios. Amén. Porque Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Amén. Estamos contentos en esta hora. Aleluya. El pueblo pidió rey. Y a Samuel le empezó en su corazón. Porque Samuel lloró cuando ellos despreciaron al santo de Israel. Aleluya. El que salía y peleaba las batallas. El que vencía a los pueblos enemigos. El que los hizo pasar por el mar Bermejo. El que los hizo vencer al rey Moab, hermano. Gloria al Señor. Y a todos los pueblos que se levantaron, ¿verdad? En contra de Israel. Sí, sí, Dios mano, venció. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Samuel sabía todo eso. Y le dolió su corazón. Pero Jehová le dice, no tengas pesar, Samuel, porque no te han desechado a ti, sino que a mí te han desechado. Amén. a Dios en esta hora. Pero yo ya tengo el hombre que le voy a poner por rey, Dios es. Aleluya. Era un hombre grandote, un hombre de alta estatura. Era un hombre hermoso. Gloria al Señor. Que dice que arriba de todos los hombres, él subía del hombro y podía verse en medio de todo el pueblo. Gloria a Dios en esta hora. Lo pidió el rey. 
Ahí andaba el hombre buscando las almas, buscando los burros. Aleluya. En esa ocasión, en su primera ocasión, se encontró con Samuel. Amén. Y dice que cuando se encontró con Samuel, entró donde estaban todos los profetas. Y cayó, hermanos, el Espíritu de Jehová sobre Saúl. Y Saúl también profetizó. Su corazón todavía no estaba mal, hermanos. Su corazón estaba bien con Dios, hermanos. Gloria al Señor. Pero dice que hermano Samuel también le tenía preparado banquete a Saúl porque lo iba a declarar y lo iba a ungir rey de Israel, hermano. Llegó a un cierto lugar y preguntó a Saúl, ¿verdad? Porque él andaba ocupado en eso de las almas y no las hallaba. Entonces, hermano, dice que, hermano, dice que preguntó que a dónde estaba el vidente, hermano. Gloria al Señor. Y lo mandaron donde Samuel. Pero no era Saúl, sino que Jehová lo estaba mandando donde el profeta. Porque Dios tenía el trabajo de ponerle rey a Israel. Dios me dio silencio como el pueblo de Israel. Lo había pedido, hermano. Dios me dio su iglesia. Entonces dice la Biblia que cuando llegó donde Samuel, hermano, dice la Biblia que allí lo, lo, lo acogieron, hermano. Y allí lo tuvo, hermano. Y allí lo ungió Samuel, hermano, en Ramá. Dios me dio su iglesia. Allí lo ungió como rey de Israel en medio de todo el pueblo. Dios me dio su iglesia. No, Samuel, de las santas, despreocúpate ya. Porque las almas ya las encontraron, les dijo, gloria al Señor. ¿Verdad? Ahora tú tienes un trabajo que hacer y tú vas a representar a este pueblo y tú vas a ser ungido, rey de Israel. Yo me dio a ti, Aleluya. Y de repente le cayó todo. ¿eh? O sea que a ese le dieron el reino a Sime. Gracias a Dios. ¿Ah? Le cayó como regalito. Amén. Amén. Y de parte de Dios. Amén. ¿Cuántas veces el Señor nos regala cosas, hermano? Nos ha regalado algo y nosotros lo tenemos en menos precio. Cierto, hermano. ¿Cuánto le da la gloria al rey en esta hora? Entonces, hermano, dice que Saúl, hermano, fue presentado ante el rey, se le puso las condiciones al pueblo, lo que tenía que hacer. El pueblo contento porque ahora ya tenían rey. Un año reinó Saúl bien delante de Dios. Ay, hermano, Dios bendiga su iglesia. Un año reinó Saúl, hermano, derechamente delante de Jehová, hermano. Gloria al Señor. Y de allí, hermano, comenzó torcidamente, hermano, a caminar, hermano, mal delante de Dios. Dios nos ayude, hermano. Si andamos con los pies, ¿verdad? fuera del camino, enderecémonos, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Parémonos en los caminos y preguntemos por hacerlo aquí. No sea el buen camino y andemos por ellos. Alabado sea Cristo en esta hora. 39 años caminó Saúl porque reinó los 40 años. Sí. Todo bando, pero allí ve el hombre. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Amén. Todo torcido, pero allí va reinando. Acuesta, acuesta, sí, va. Acuestas, hermano, pero sacó la tarea de cumplir los 40 años de su reinado. Dios nos ayude a cada uno de nosotros en esta hora. Amén, hermano. Amén. Saúl, hermano, ya había fallado. Sí. Amén. Ustedes saben de que Samuel también le pesó eso. Sí. ¿Ah? El rey, hermano, que Dios había puesto ahora ya no sirve. Ahora ya anda mal. Saúl ya, ya había perdido la confianza en Saúl. Eh, eh, Samuel ya había perdido la confianza en Saúl. Sí. Saúl ya quería hacer lo que le daba la gana. Dios nos ayude cada uno. Quería usurparse, hermano, el oficio del de, de sacerdote. Dios nos ayude a cada uno de nosotros esta hora. Se adelantaba a hacer sacrificios que no le competían, hermano. A ver, alabándose a Cristo en esta hora. Las cosas del Señor son ordenadas, ¿sí, hermano? Dios ha puesto orden a su pueblo, hermano. Amén. Las órdenes de Dios se siguen al pie de la letra. La palabra de Dios se cumple como está escrita. Amén. Mis palabras que yo os he hablado son 
Amén. Estamos contentos, ¿verdad? Amén. Alabado sea Cristo en esta hora. Amén. Hay cosas que nosotros las queremos hacer a nuestra manera. Es cierto. A nuestra conveniencia. No, mi hermano, si hay reglas. Sí, es cierto, hermano. Hay que Amén. La palabra del Señor, hermano, es recta. Los mandamientos de Dios son inmutables. Los mandamientos de Dios son bendición para nosotros. Amén. Pero hay que cumplirlos. Amén. ¿Ah? Ningún rey tenía derecho a ofrecer sacrificios no, no. que no le, no le competían sino a los sacerdotes. Sí. Alabado sea Cristo en esta hora. Pero él se adelantaba a hacer lo que le daba la gana. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pero había fallado. Entonces, como, como había fallado, otra vez a llorar Samuel. ¿Verdad? Hasta que Jehová le habló del libro y hasta cuándo vas a dejar de llorar a Samuel. Abierto, no yo desechado. Amén. Qué tremendo eso, hermano. Asegúrese, asegúrese, asegurémonos de que hayamos hallado gracia delante de Dios. Asegurémonos que estemos en el regazo de Dios, hermano. Así es, ¿no, hermano. Gloria a Dios. Cuando usted se arrodilla a orar, ya no siente que sus lágrimas le empiezan a brotar. Ya no siente que se el Espíritu Santo se mueve en usted. Empiece a aflicir, empiece a llorar de tristeza y enfuérdese y busque el rostro de Dios. Alabado sea Dios en esta hora y pídale perdón a Dios. Así es, hermano. Es posible que andemos en soberbia. Es posible que andemos en altivez. Es posible que andemos en arrogancia. Pero si andamos así, no hay bendición, hermano. Porque solo hay una condición de que Dios se manifieste en nuestra vida. Si mi pueblo se humillare. Todos queremos humillarnos. Si mi pueblo se humillare y clamare y orare. Buscar en mi rostro. Amén. Yo oiré desde los cielos. Sanaré su tierra. Amén. Amén. Perdonaré sus pecados. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Hay poder en Cristo. Amén. Sí. Hay poder. ¿Hasta cuándo le digo así? Vas a dejar de llorar a Dios. Yo ya lo deseché. Para mí ya no existe Saúl. Amén. Gloria al Señor. La Biblia dice que es horrenda cosa caer en mano de Dios. Amén. Gloria a Dios en esta hora. Es mejor tener amigo a Dios, hermano. Amén. No queremos ser amigos de Dios. Aleluya. Aún se le dio la vista de hora con él. Y te traspasa. Aleluya. Y por ello. ¿Cuántos somos amigos del Señor? Amén. 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 Hermanos del Señor. Amigos. Abraham fue amigo de Dios. Ah, ahora Saúl ya no era amigo de Dios. Ya era enemigo de Dios. Amén. Dijo, andate para allá, le dijo allá, allá a Betelín. Allá está Isaí. Ahí está el que yo he elegido por rey. Amén. Ese que está allí es de acuerdo a mi corazón. Aleluya. Alaba a Dios. Es de acuerdo a mi voluntad. Él hará todo lo que yo le mande. ¿Verdad? Dios bendiga a su iglesia. ¿Cuánto tiempo habría examinado Dios a David? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo hermano, lo había venido examinando, hermano? El Dios de los cielos a la vida. También tenía una comunión muy íntima. Alabado sea Cristo en esta hora. Aleluya. Alabado sea Dios. Un hermano sentía la presencia de Dios en el Dios lo había observado a David. No sabemos, pero...
pero, pero Dios le había puesto su mirada sí. lo había considerado sí. le había visto su corazón amén aleluya y allí me he provisto rey de los hijos de Isaí sí. así dijo Dios aleluya pero no le dijo quién era ni cómo se llamaba Hermano, esa, esa, esa partecita y que me gusta eso, hermano. Amén. Gloria al Señor en esta hora. Pero Samuel le dice: Si yo voy allí, le dice, y el rey se da cuenta, sí, va a matar, te va a matar. Samuel sabía lo que era. Sí, sí. Aún era malo, hermano. Amén. Su corazón se había hecho un mal. Sí, amén. Oiga. Si, si, si el rey, si Saúl se da cuenta, me mata. No, te va a matar, le dijo Jehová. Agarrate una de las, una víctima, ¿verdad? Por allí, llévate y preséntate allá. Y si te preguntan, ¿verdad? ¿verdad? Y si te, te, te cuestiona, dile, ¿verdad? Que, que en paz es tu venida y que ha llegado a sacrificar a Jehová. Amén. se levantó porque hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que hacer como él dice, ¿sí o no? Sí. Se levantó, se va, llega a la casa de Isaí. Por supuesto. La primera pregunta es en paz tu venida. Sí. Aleluya. Qué bonito se siente cuando un hermano llega a la casa. Sí, hombre. Pero si es es que cuando el hermano llega en paz, hermano, y le da la mano, sí, y le da ese abrazo, se siente el calor del Espíritu Santo. al Rey en esta hora. Aleluya, gloria al Señor. Se mueven las entrañas de misericordia. Aleluya. Allí se mueve el amor de Dios, hermano. Cuando María subió a las montañas a ver a Elizabeth, y dice que se salió. Ciertamente, dijo Samuel. 
delante de Jehová está su ungido. Sí. Pero inmediatamente la voz de Jehová. Amén, le dice, no es este. No es este, le dijo. Gloria al Señor. No mires lo que está enfrente de ti, le dijo. Gloria al Señor. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, dijo Jehová. Mas yo miro y conozco el corazón. No, llevaba, no, no llevaba apellido. apellido. No, 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 Luego los otros, el cuarto. No es este. Luego, luego el quinto. No es este. Luego el sexto. No es este. El séptimo. Tampoco es este. Y Samuel le dice a Isaías, ¿se terminaron todos tus hijos? No me voy de aquí. ¿Se terminaron todos? Estos son todos los que tienes. En la casa estaban ellos. No, no son todos, le dije ahí. Allá tengo uno que está pastoreando las ovejas. Pero es el más chiquito de todos. Amén. Amén. Era aquel que se ponía. El arte. Samuel 
Y desde ese momento, el Espíritu de Jehová cayó o reposó sobre la vida. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? ¿Cuántos han sido ungidos por el Espíritu de Amén. Amén. ¿Se da cuenta que no le están poniendo una corona? No, no. Es un ungido como rey. Es un ungido como el Padre de Dios. Porque los reyes tenían que ser ungidos. Así es, hermano. Saúl fue ungido como rey. David fue ungido como rey. ¿Cuánto le da la gloria al rey que está ahora? Aleluya. Y al recibir la unción, el Espíritu de Dios entraba en acción. Sí, sí, sí. Amén. ¿Verdad? Y era el Espíritu Santo quien los impulsaba, los llevaba, los guiaba a hacer la voluntad de Dios. Algo que David siempre tuvo cuidado es consultar a Dios. De todo lo que él hacía. ¿O no es así? Amén. Cuando se veía afectado por, o, o amenazado por los enemigos, ¿verdad? Él preguntaba a Jehová. Yo miré allá. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Jehová no decía nada suya porque te van a entregar. Amén. Gloria al Señor en esta hora. Así obra el que tiene el Espíritu de Dios. Le pide dirección a Dios. No camina en el no camina hermano como atienta sino que camina bajo la dirección de Dios porque todos los que son hijos de Dios hermano ¿verdad? tienen que andar como hijos de Dios amén, amén. amén. gloria a Dios y amén alabado sea que ahora David está unido como rey aleluya pero volvió otra vez a su trabajito ¿verdad? A Saúl ya lo tenía en problema de otro espíritu. Porque el espíritu de ese hombre ya no era el espíritu de Dios. ¿Verdad? Yo no oí de cabo. ¿Cómo dice que un espíritu malo? Lo. Lo Amén. Amén. Y, y necesitaba algo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitaba algo. ¿Verdad? Alguien que lo, que lo consolara. Alguien que tuviera algún método para poder investigar. Gloria a Dios. Amén.
Pero resulta de que cuando el espíritu malo tomaba a Saúl, David tomaba el arma. Seguro. No, hombre, hermano. No, hermano. Ni tambores. Pero David fue y regresó de con su padre. Otra vez. Va a cuidar a su hijo. Amén. Porque estaba sujeto a su padre, a pesar de haber sido elegido rey. No había que cuidar a la joven. Y el que te mandó a, a otro por allí, hermano, cuando vio el león. Corrí. Porque no era pastor, hermano. A ver. Si veían al oso, también corría. No es fácil estarse bañando en la noche, hermano. A Pero David recibía la lluvia de la noche. David no se quitaba ni un momento de las ovejas. De ese rebaño que le habían dado su cargo, hermano. Aleluya, él no se quitaba. Y, y, y quizás dijo ahí, no, hombre, no, qué, qué, qué inútil es esto. No hay ni uno que cuide bien la oveja. A lo mejor se las estaban comiendo los lobos. Sí, hombre. A lo mejor se las estaban comiendo los leones y, lo, y aquellos estaban por ahí, me dan miedosos. Amén. Pero David tenía un secretito en su cabeza. Gloria a Dios. Y eso no lo sabían ni sus hermanos, ni su papá, ni su mamá, ni nadie. Solo lo sabía él. Por eso es que él alababa a Dios. Amén. Por eso es que él, hermano, cuando hablaba de su Dios, lo hacía con tanta, hermano, abnegación tremenda. ¿Verdad? Con tanta dedicación, hermano. ¿Verdad? Porque ese hombre había experimentado lo que era estar cerquita de Dios. Ver la mano de Dios manifestar. Aleluya. Entonces, hermano, se fue. Volvió otra vez al cuidado de las ovejas. Pero tuvieron problemas los, 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 los hebreos. El pueblo de Israel tuvo problemas. Porque el rey de los filisteos quería hacer guerra. ¿Sabes? Estaba en pugna. Y le puso allí, hermano. Ejército. Y Saúl también salió de valiente, hermano. Ya solo, hermano. Porque qué lindo es salir con el poder de Dios. De la sí, hombre. Pero si Dios no va con usted, no va conmigo, me va a quedar en un cueva. Sí, hombre. Ah, Saúl, de valiente, también va a hacerle guerra. Pero el rey de los filisteos había buscado un gigante. No una pierna, hermano. No una pierna. A un goleado. Un hombre, un hombre gigante. Un gigante, sí. Un, 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 un filisteo gigante. Este era de la ciudad de Gat, se la vi. Los gigantes, hermanos, por lo general tenían. Seis dedos en cada mano. Seis dedos, o sea, 34 dedos. Doce dedos en cada mano, ¿verdad? En las dos manos, ¿verdad? Y doce dedos en los pies. Veinticuatro dedos, hermano. Hay dos hombres. Al solo verlo usted, bueno, yo no sé, cuando usted ve una persona grandota, no deja de. Sí, hombre. Y Dios sí lo mira así un poco al poder. Me imagino, ¿verdad? Que, que, que David también, hermano, que, que cuando los, los, los israelitas veían a ese hombre, la gran moza, sonaba 
aquel hombre, hermano, su voz en todo el campo. ¿Verdad? Y cada vez que lo oía, Saúl y el pueblo de ese hombre, ¿sabe qué día? ¿Ah? Temblar. Iban a esconder. ¿Ah? Porque los cobardes se esconden cuando el diablo. ¡Aleluya! 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 Cuando Dios no está con ellos, se esconden del diablo, hermano. Pero si Dios está con nosotros, hermano, no hay diablo que nos pueda atemorizar, hermano. ¡Aleluya! Porque el diablo está vencido, hermano. ¿Qué queremos a esto? Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¡Aleluya! Saúl, hermanos, le temblaban las canillas. Cuando oía al al Goliat. Pero dice que otra vez tuvo necesidad el Saúl de, de llamar a David. En esta ocasión lo mandaron con un montón de cosas y comida y todo. ¿Verdad? Que queso, crema, panes, hijos. ¿Verdad? Este, hermano, toda una provisión, hermano, que llevaba a David. Aleluya. Pero a David algo lo llevaba. Algo iba sintiendo en su corazón. Gloria a Dios. Y cuando llegó al bagaje, hermanos, no se quedó allí. No se quedó allí sino que pasó al campo de batalla. Pasó allá donde estaba el escuadrón de Israel y el escuadrón de los filisteos. Amén. Y de repente que hoy, hermanos, ¿verdad? Las palabras de aquel hombre grandote, el filisteo. ¿Ah? Y dijo él, ¿y quién es ese incircunciso? Dijo él. Amén. ¿Y quién es ese incircunciso? Dijo él. Para que provoque así los escuadrones del Dios viviente. Uno iba allí de carrera, hermano. Y le decían medio podía, ¡Eh, Goliath de Gat! ¡Eh, Goliath de Gat! ¡Amén! ¡Córrete si puedes y sálvate! ¡Amén! ¿Cuántos alabos, rey? Pero David no se ha cobardado. Él es un hombre valiente. ¿Cuántos alabos, rey? Fue a ver al rey. Y dijo él, ¿qué van a dar? El rey andaba ofreciendo un pedazo de carne por la victoria. ¿Cuántos alabos, rey, en esta hora? Un pedazo de carne estaba ofreciendo el rey por la victoria. ¿Quién matara al rey? Le dijo al rey, 
estaba bien acor acorazado con ella. Lanza al mete, greba, hermanos, coraza de hierro, escudo, hermano, y todo, hermano, la rudimentaria del diablo. Yo me dije, ¿sí? ¡Aleluya! ¿Ah? Cuando David pasó por el arroyo, porque había un arroyo de por medio. David se detuvo un poquito solo para recoger unas piedritas. Oiga, empezó a agarrar una piedra por su tamaño y por su peso. Ideal como para accionar. Sí, hombre. ¿Ven? Cinco piedras lisas y las echó en su subrón y pasa al otro lado y se pone a la vista del gran paladín. ¿Cuántos alaban al ese hombre, yo pienso que David desde que pasó y puso un pie al otro lado del río, hermano su mente iba conectada con el Dios de la gloria ese hombre ese hombre en Dios pensando en él ese hombre pensando en nada sino que iba pensando en la victoria que estaba por delante aleluya aleluya porque el hombre de Dios mira la victoria. El hombre de Dios no mira la derrota. El hombre de Dios mira el poder de Dios en su vida. Amén. No es así, mi hermano. Amén. Llevaba un personaje a la par. Sí. llevaba ángel. Iban dos. No tenía que llevar ángel. Sí. No lo vio, no lo vio el gigante, no lo vio. Solo vio un muchachito. Amén. Y ese muchachito le, le provocó, hermanos, su ira. Le provocó, ¿verdad? Realmente una actitud totalmente, ¿verdad? Detestable, ¿verdad? Y le dice: ¿Acaso soy yo? Perro. A que vengas a mí con piedras y con palos. Amén. ¿Ah? Y lo maldijo por sus dioses. Que lo, mal, que lo maldigan a usted por la lupe, por San Antonio, por tanto diablo que hay. Amén. La Biblia dice que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su pelo, así la maldición sin causa nunca le va a llegar a
aquí está el valiente con su palabras provocaron más al gigante sí. y se apresuró hacia David, caminó hacia adelante pero David se corrió para atrás no, 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 no. David sacó su onda sí. metió su mano en el, en el furrón sacó una piedra la colocó en, el su, en su onda gloria al Señor y mientras venía aquel hombre, hermano, altivo y soberbio, hermano, aquel hombre no dejaba de decirle, David no dejaba de decirle, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová.
fácil tampoco. La vida era como el corso. Amén. Se escapaba de la lanza del, del, del balanceo. ¿Verdad? Y era como el ángel que se escapaba de la, de, 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 del arco, ¿verdad? De, 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 del ave, hermano, ¿verdad? El que, el que caza aves. ¿verdad? Ese hombre andaba a la expectativa. Cuando vio la acción de Saúl, se esquivó tantito ahí. La danza cayó. Estemos dormidos, hermano. Porque todo el que está dormido es que el diablo lo va a clavar en la pared. Pero si estamos despiertos, el diablo lo va a clavar. Aunque vengan dardos como vengan, hermano, usted va a estar armado del escudo. Ahí está ahora. Tal vez no está centrado al asunto del perdón y la misericordia y todo. Pero a mí me gusta esta historia. A mí me gusta este tema. Así que Dios le bendiga a todos, hermanos, ¿verdad? Alabe al Señor. 